SCP-1742 – заразный беспорядок. Класс объекта – безопасный. Особый слой содержания. Зараженные SCP-1742 образцы содержатся в камере, оборудованные в соответствии со стандартами четвертого уровня биобезопасности на расстоянии менее одного километра от любых помещений, используемых для жилья или приготовления пищи. Исследователи, входящие в помещение для тестирования, должны быть одеты в одноразовую одежду, подлежащую кремации перед выходом. Без одобрения директора зоны никакие другие предметы в область содержания не допускаются. Описание. SCP-1742 представляет собой заразное явление в виде бытовой грязи, обнаружающей образующие пятна, отметины или жирные покрытия на неодушевленных предметах. Анализ показывает, что грязь имеет широко переменный состав, включая в себя такие вещи, как почва, сложные липиды, кухонный жир, а в некоторых случаях частицы фекалий человека и домашних животных. Когда они находятся не в жилище, начало сноски. Для целей настоящего документа под жилищем понимаются сооружения, используемые в качестве основного места жительства одним или более лицами. Конец носки. Загрязненные SCP-1742 предметы, далее SCP-1742-1, заразны только при прямом контакте. На предметах, которые соприкасаются с экземпляром 1742-1, проявляется отметина или пятно в точке контакта, как от обычного грязного объекта. Однако грязь будет быстро разрастаться с пораженного участка без дальнейшего воздействия до тех пор, пока предмет не будет ею полностью покрыт. Грязь склонна адаптироваться, соответственно, типу про пострадавшего предмета. Так, на предметах из черного металла появляются пятна ржавчины и машинного масла, посуда покрывается жиром и пищевыми отходами и так далее. Концентрированные моющие средства позволяют удалить SCP-1742 с кожи и волос, но на сегодняшний день не найдено никаких способов очистки неодушевленных предметов. Попытки удалить SCP-1742 от предмета с помощью нормальных методов очистки неизменно приводят к распространению заражения. Например, попытка отмыть загрязненную тарелку мылом и водой привела к заражению раковины. Губки и полотенца, а попытка отстирать зараженные полотенцем загрязнила все другие ткани, находившиеся в стиральной машине и саму машину. Находясь же на территории жилища, SCP-1742-1 используют для передачи заражений другие векторы. Раз в день каждый экземпляр спонтанно создает на стенах, полу и мебели в радиусе 5 метрах пятно или отметину зараженной грязи, которая затем распространяется как обычно. Когда загрязнено более чем 50% поверхности в пределах жилища, спонтанно начинают появляться заразные макроскопические куски отходов, в том числе пищевые отбросы, использованные упаковочные материалы, грязная одежда, отходы домашних животных, человеческие волосы и мертвые вредные животные. SCP-1742 был обнаружен в 1980 засекреченном году после решения о сносе жилого комплекса в богатом районе в засекреченном Калифорнии. Ввиду запустения последующее расследование позволило проследить источник заражения до ржавой антикварной чугунной сковороды, приобретенной жильцом у неизвестного продавца на местном толкучке за 6 недель до этого. Все 10 корпусов комплекса были уничтожены при помощи контролируемого пожара силами местной пожарной службы. Жители обработаны амнезиаками класса Б и переселены за счет фонда.